నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ మనం ఆల్రెడీ రీజనింగ్లో గోడకు పెట్టిన క్లాక్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాం ఆ పక్కనే ఉన్న క్యాలెండర్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు అసలు ఆ గోడ ఏ దిక్కును పెట్టాలి ఏ దిక్కును పెడితే బాగుంటుంది అనే విధంగా డైరెక్షన్స్ ఐ మీన్ దిక్కుల గురించి ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం అందులో అసలు మనకి అందరికీ తెలిసిందే డైరెక్షన్స్ అంటే దిక్కులు అనేవి ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ మరి అసలు నార్త్ ఎయిట్ సైడ్ ఏదంటే ఫస్ట్ వన్ డైరెక్షన్ చేసేప్పుడు క్వశ్చన్లో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా నువ్వే అని ఇమాజిన్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి చెప్పినట్టు చిన్నప్పుడు చెప్పు ఉంటారు మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా స్ట్రైట్గా నిలబడినట్లయితే నీ చూపు చూసేదామో నార్త్ రైట్ హ్యాండ్ ఉండేదామో ఈస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉండేదామో వెస్ట్ కాళ్ళు ఉండేది మెయిన్ బ్యాక్ సైడ్ ఉండేదామో సౌత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా తిరిగాను అనుకో నా చూపు ఎయిట్ సైడ్ ఉంటుంది ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది అందుకే దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే నార్త్ అని పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తాం నార్త్ అంటే ఉత్తరం రైట్ సైడ్ ఉండేది ఈస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది వెస్ట్ కింద ఉండేది సౌత్ ఇవి ఈస్ట్ని మనం తెలుగులో ఏమని పిలుస్తాం తూర్పు పడమర అండ్ దక్షిణం ఈ ఉత్తరానికి తూర్పుకి మధ్యలో ఉన్న కానీ ఇంగ్లీష్లో నార్త్ ఈస్ట్ అని పిలుస్తారండి అదే ఈస్ట్కి సౌత్కి మధ్యలో ఉన్న దాన్ని సౌత్ ఈస్ట్ అని సౌత్కి వెస్ట్కి మధ్యలో ఉన్న దాన్ని సౌత్ వెస్ట్ అని ఇది నార్త్ వెస్ట్ అని పిలుస్తారు ఇంగ్లీష్ వరకు నో ప్రాబ్లం అది చాలా ఈజీగా ఈస్ట్కి వెస్ట్కి మధ్యలో ఉన్నది కాబట్టి ఒక క్లారిటీకి వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ తెలుగులో వచ్చేప్పటికి వీటి పేర్లు ఆగ్నేయమని వాయువ్యం అని ఈశాన్యం అని నైరుతని డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి వాటి నేను చూసేటప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది దానికోసం బాగా గుర్తుపెట్టగా నా చెయ్యి ఎక్కడికి అందుతుందండి ఇక్కడికే కదా అందుతుంది ఎక్కడికైతే నాకు అందుతుందో అక్కడ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఆ నా వా ఈ అంటాం కదా ఆనవాయితీ ఉందా మీకు ఆనవాయితీ ఉందంటారు కదా సో అదనమాట ఆనవాయితి సో ఆ అంటే ఆగ్నేయం నా అంటే నైరుతి వా అంటే వాయువ్యం ఈ అంటే ఇది ఈశాన్యం సో ఎప్పుడో కూడా ఆ నా వా ఈ తి తీసాం సో ఆగ్నేయం నైరుతి వాయువ్యం ఈశాన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉత్తరం దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే ఉత్తరం ఈశాన్యం తూర్పు ఆగ్నేయం ఆగ్నేయన ఆగ్నేయం దక్షిణం నైరుతి పడమర పడమరైన పడమర వాయువ్యం అండ్ ఉత్తరం ఎప్పుడు కూడా ఉత్తరానికి మీరు ఇలా ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఇవన్నీ రావాలి ఏమైనా రావాలండి ఉత్తరం రావాలి ఈశాన్యం రావాలి తూర్పు రావాలి ఆగ్నేయం రావాలి ఏం రావాలి దక్షిణం రావాలి నైరుతి రావాలి పడమర రావాలి ఏంటి వాయువ్యం రావాలి తర్వాత మళ్ళీ ఉత్తరం రావాలి ఎప్పుడు ఉత్తరానికి నేను ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అండి ఈ డైరెక్షన్ లో వచ్చినప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ ఏమని పిలుస్తారంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటారు ఈ డైరెక్షన్ ఏమని పిలుస్తారండి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ దాన్ని తెలుగులో సవ్య దిశ ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే కుడి వైపుగా నీకు ఏ దిక్కును ఉన్నా సరే క్లాక్ వైజ్ అన్నా లేదా సవ్య దిశ అన్నా లేదా కుడి వైపుగా అన్నా లేదా రైట్ సైడ్ అన్నా సరే మీరు వచ్చే విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరంలో ఉన్నాను అనుకోండి నిన్ను రైట్ అంటే ఇటు సైడ్ తిరగాలి అలా కాకుండా ఈశాన్యంలో ఉన్నకొండి రైట్ సైడ్ అంటే ఇలాగే తిరగాలి తర్వాత ఇలా ఉన్నప్పుడు రైట్ సైడ్ అంటే ఇలాగే తిరగాలి అంటే నువ్వు ఏ డైరెక్షన్ ఇలా నీకు కుడివైపు రై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎయిట్ సైడ్ ఉందో అలా తిరగడం నేర్చుకోవాలి ఇవంతా కూడా ఏమని పిలుస్తారు రైట్ సైడ్ లేదా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లేదా సవ్య దిశ లేదా కుడివైపుగా తిరగడం నీకు సపోజ్ ఇప్పుడు సౌత్ దగ్గర ఉన్నావు సౌత్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఉన్నప్పుడు సౌత్ దగ్గర అంటే ఎలా ఉంటారండి ఇప్పుడు వరకు ఇలా చూస్తే అది ఉత్తరాన్ని చూస్తున్నప్పుడు నేను సౌత్ చూస్తానంటే ఇలా చూస్తానంటే నేను సౌత్ని చూసినట్టు ఇలా ఉన్నప్పుడు నేను రైట్ సైడ్ అంటే ఇటు తిరగాలి ఇటు సైడ్గా తిరగాలి అంటే సౌత్ లో ఉన్నంటే రైట్ సైడ్ ఇటు తిరగాలి ఇటు సైడ్ అంటే సౌత్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు రైట్ సైడ్ తిరిగితే వెంటనే నీకు వచ్చే దిక్కు ఏంటంటే నైరుతి అలా కాకుండా సౌత్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగా అనుకోండి అప్పుడు వచ్చే దిక్కు ఏంటంటే ఆగ్నేయం ఆ విషయం తెలియదు నేను ఏదోలాగా రైట్ అంటే ఇలాగా లెఫ్ట్ అంటే ఇలాగ బహ్యాడ్ మాత్రం చేయొద్దు ఫస్ట్ వన్ నువ్వు అక్కడ అక్కడే ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు చూడు నేను ఇలా ఉన్నాను అనుకోండి నా రైట్ అంటే ఇలా అని చూపిస్తా సపోజ్ నేను ఇలా ఉన్నాను అనుకోండి నా రైట్ అంటే ఇలాగే చూపిస్
మీ వైపు ఉన్నాను అనుకోండి రైట్ అంటే ఇలాగే చూపిస్తా ఎందుకు ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో ఉన్నదో లేకపోతే బోర్డు మీద ఉన్నదో నువ్వు ఫీల్ అయ్యావు అనుకో అక్కడ ఏ పొజిషన్ ఉన్నాడో అలా ఉన్నట్టు నువ్వు నిలబడి నేను టూ ఇంచుకో ఆటోమేటిక్ గా నీ రైట్ హెడ్ సైడ్ చూపిస్తే బోర్డు మీద అదే రైట్ సైడ్ అవుతుంది అది ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో సో ఇది అన్నిటిని ఏం చూస్తారంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లేదా సబ్ వే దిశ అంట అలా కాకుండా నేను ఉన్న దిక్కు నుండి ఎడం వైపు తిరగండి అని చెప్పాను అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుందండి అంటే ప్రతి డైరెక్షన్ అంటే ఈస్ట్ లో నుంచి లెఫ్ట్ అని అనుకోండి ఇలా వెనక్కి వెళ్ళాలి ఈస్ట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ అంటే ఇలా వెళ్ళాలి నార్త్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ అంటే ఇలా వెళ్ళాలి వెస్ట్ నుంచి లెఫ్ట్ అంటే ఇటు సైడ్ కి రావాలి అలాగే సౌత్ నుంచి లెఫ్ట్ అన్నానంటే మీరు ఇటు సైడ్కి వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్ళాలి సార్ ఇటు సైడ్ ఉన్నది నా చెయ్యి కుడివైపు ఉంది కదా సార్ అంటే నేను సౌత్ వైపు ఉన్నానంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నట్టు ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నట్టు ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ అంటే ఇదే కదా ఈ సైడ్ కి వెళ్తాం మీరు ప్రతిసారి బోటోకే చూస్తూ ఇదే లైట్ కాబట్టి ఇటు సైడ్ ఇదే లెఫ్ట్ కాబట్టి ఇటు సైడ్ అనకూడదు ఉన్న పొజిషన్ లో నువ్వు ఉన్నట్టు డిసైడ్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నీకు ఏది లెఫ్ట్ ఏది రైట్ తెలుస్తుంది సో ఇలా వెళ్ళడాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లేదా దాన్ని అపసవ్య దిశ అంటారు దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ అంటాం మనం లేదా ఏడం వైపు ఏదైనా సరే చూస్తుంది సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ క్వశ్చన్ మొత్తం మీద వాడు అదే అంటాడు కుడి వైపుకి తిరిగి ఎంత కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేశాడు కుడి వైపుకి తిరిగి ఇందో ఎంత దూరం వెళ్ళాడు ఎడం వైపు తిరిగి అపసవ్య దిశలో ఇంత లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా అలా ఏదో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీకు లెక్క చేయడం వచ్చినా సరే ఏం చేస్తున్నావు హెడ్ సైడ్ వెళ్దాం అనేది నీ ఓన్ ఇమాజినేషన్ లేదనుకోండి ప్రతి సమ్ బై హెడ్ చేసినట్టు ఉంటుంది అలా కాకుండా ప్రతి సమ్ లోని నీకు వచ్చినట్టు కావాలనుకోండి నీకు ఎలా ఉండాలంటే ఒకటే మెథడ్ అందులో నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు నడుస్తున్నావు కుడి వైపు నడుస్తున్నావు తర్వాత రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగావు తిరిగావు లెఫ్ట్ సైడ్కి ఎంత దూరం వెళ్ళావు తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగావు తిరిగావు అలా ప్రతిదీ నువ్వే నడుస్తున్నట్టు నువ్వే తిరుగుతున్నట్టు ఫీల్ అయ్యి అనుకో ఆటోమేటిక్ గా డయాగ్రామ్ వేయడం ఈజీ అయిపోతుంది ఈజీగా అయిపోయిందంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నువ్వు డయాగ్రామ్ వేయగలిగితే ఆన్సర్ వచ్చిందని అర్థం గుర్తుపెట్టుకో సో వీటి నమ్మో డై మనకి ఎప్పుడైనా రైట్ సైడ్ కావాలంటే ఇలా తిరగాలి అదే లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలంటే ఇలా తిరగాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ క్లాక్ చెప్పేప్పుడు యాంగిల్స్ గురించి కొంత చెప్పడం జరిగింది ఏంటి సార్ అంటే యాంగిల్ ఇవన్నీ ఇక ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న యాంగిల్ ఏమని పిలుస్తారంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అంటా ఉన్నాం దీనికి దీనికి మొత్తం యాంగిల్ మొత్తం యాంగిల్ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ పార్ట్స్ వేసాం కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అందులో ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటా అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అంటాం కరెక్ట్ గా ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది ఎలా ఉంది మధ్యలో జరిగింది అందువల్ల ఇది ఎంత ఉంటుందమ్మా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడే మా నార్త్ లో ఉండి ఇక్కడ నార్త్ సైడ్ ఉంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తిరిగాను అన్నాను అనుకోండి తిరిగిన ఇంటిని ఎక్కడికి వస్తాను ఈ సైన్యం వైపు వస్తాను సార్ మళ్ళీ డౌట్ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈ సైన్యం వైపు వస్తాను కరెక్టే ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ తిరిగినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగినప్పుడే నేను ఇక్కడ ఉన్నానమ్మా ఇక్కడ నుంచి నేను రైట్ సైడ్ తిరిగితేనే కదా ఇలా రావాలి రైట్ సైడ్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తిరిగానంటే ఎవరు వస్తారు ఈ సైన్యం వస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ సైన్యంలో ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి నేను ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తిరిగాను అన్నాను అనుకోండి రైట్ సైడ్ కి అప్పుడు ఎవరు వస్తారు తూర్పు వస్తారు అలా కాదు ఇక్కడ నుంచి మరి ఇక్కడ నుంచి నేను మళ్ళీ రైట్ సైడ్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తిరిగాను అన్నాను అనుకోండి ఎవరు వస్తారు ఇదే దిక్కు ఆగ్నేయం ఆగ్నేయం వస్తుంది అలా కాకుండా ఇక్కడ ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి నేను ఫార్టీ ఫైవ్ కాదు నైంటీ డిగ్రీస్ తిరిగాను అనుకోండి ఇదో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇదొక ఫార్టీ ఫైవ్ ఎవరు వస్తారు ఈసారి నైంటీ డిగ్రీస్ తిరిగితే ఈశాన్య మొదలెట్టి నైంటీ డిగ్రీస్ తిరిగితే ఎవరు వస్తారు ఆగ్నేయం వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే వీటిని దిక్కులో అనుకున్నాం అనుకోండి నార్త్ నుంచి ఈస్ట్ కి రావాలంటే నైంటీ ఈస్ట్ నుంచి సౌత్ రావాలంటే నైంటీ సౌత్ నుంచి వెస్ట్ కి రావాలంటే నైంటీ వెస్ట్ నుంచి నార్త్ కి రావాలంటే నైంటీ అంటే ఒక దిక్కు నుంచి వెంటే పక్కనే ఉన్న దిక్కు రావాలంటే నువ్వు నైంటీ డిగ్రీస్ తిరగాలి ఒక దిక్కు నుంచి ఇంకో దిక్కు రావాలంటే అది పక్కన ఉన్న దిక్కు రావాలంటే నైంటీ డిగ్రీస్ తిరగాలి ఏదో రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ అలాగే ఒక దిక్కు నుంచి ఒక మూలక రావాలనుకోండి ఒక దిక్కు నుంచి పక్కనే ఉన్న మూలకు రావాలన్నా లేదా మూల మూల నుంచి పక్కన 
పాడం మరోవైపు ఉన్నానండి అంటే ఇటు సైడ్ చూస్తున్నాను చూస్తున్నప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ కుడివైపు తిరిగాను అన్నాను అనుకోండి నైంటీ డిగ్రీస్ కుడివైపు తిరిగాను అనుకోండి నైంటీ డిగ్రీస్ కుడివైపు అంటే ఏంటి ఇదేనా నైంటీ డిగ్రీస్ కుడివైపు ఎవరు వస్తారు ఈసారి ఉత్తరం ఐ మీన్ నార్త్ సైడ్ వస్తుంది అలా కాకుండా వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తిరిగాను అన్నాను అనుకోండి వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తిరిగింది అన్నాను అనుకోండి ఇదిగోండి నైంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎవరు వస్తారు ఈశాన్యం వస్తారు అలా కాకుండా నేను పడమర వైపు ఉండి లెఫ్ట్ సైడ్కి నైంటీ డిగ్రీస్ తిరిగాను అన్నాను అనుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ కంటే నీ ముందే చెప్పా లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఎటు వస్తుంది ఇగో ఈ కలర్ ఎడమ వైపు అనేది ఈ కలర్ కదా ఎడమ వైపు ఎలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్ తిరగాలంటే సౌత్ వస్తుంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అన్నాను అనుకోండి ఎక్కడ రావాలి ఎక్కడ నైంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎవరు వస్తారు ఆగ్నేయం వస్తారు సో ప్రతి చోట కూడా మీరున్న చోట నుంచి డైరెక్షన్ వాడు చెప్పాలనుకుంటే ఎడమవైపు తిరిగాడని చెప్తాడు లేదా కుడివైపు తిరిగాడని చెప్తాడు లేదా రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సవ్య దిశ అపజవ్య దిశ తిరిగాడని చెప్పి ఇలా చెప్తూ ఇంత ఎలా తిరగడు అనుకుంటే వాడు ఏం చెప్తాడు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తిరిగాడు అంటారు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలా ఉన్నాను అనుకోండి నా స్ట్రైట్ ఓకే ఇదేమవుతుంది నైంటీ ఇదేమవుద్ది నైంటీ నేను ఇలా ఉన్నదానికి కొంచెం క్రాస్ గా ఇలా తిరిగాను అనుకోండి ఇదేమవుద్ది అంటే నాకు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అవుద్ది సో పూర్తిగా నైంటీ కావాలనుకోండి నేను ఇలా తిరగాలి ఇంకా పూర్తిగా నైంటీ కావాలంటే ఇలా తిరగాలి ఇంకొంచెం పూర్తిగా నైంటీ అంటే ఇలా తిరగాలి లేదు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ సరిపోతుంది అంటే నేను జస్ట్ ఇలా డైగ్నల్ గా నిలబడాల్సి వస్తుంది ఓకే అది నిన్ను నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసుకో నీకు నువ్వే చూసుకోవాలి ఇది నాకు తెలిసి డైరెక్షన్ సంబంధించి బేసిక్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడే ఒక మాట చెప్పుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి నేను నైంటీ రైట్ సైడ్ తిరిగాను అన్నాను సో తిరిగాను ఇక్కడికి వచ్చా నైంటీ ఇంకోసారి రైట్ సైడ్ తిరిగాను అన్నాను సో ఇక్కడికి వచ్చా మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి నైంటీ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగాను అన్నాను లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే మళ్ళీ పోవాలి ఇలా ఇలా ఇక్కడికి వస్తాం మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగాను అనుకోండి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తాను ఇక్కడికి వస్తాను సో ఇంత సమ చేస్తే ఎక్కడికి వచ్చాను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను అంటే ఏం అబ్జర్వ్ చేశానంటే ఒక నైంటీ తిరిగి రైట్ సైడ్ ఇంకో నైంటీ రైట్ సైడ్ తిరిగి ఒక నైంటీ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగితే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాను అంటే అండి ఒక రైట్ సైడ్ నైంటీ తిరిగినా ఒక రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ నైంటీ తిరిగినా సరే రెండు ఏమైపోతే క్యాన్సిల్ అయిపోతే నేను ఇక్కడ ఉన్నానండి రైట్ సైడ్ నైంటీ తిరిగాను లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా నైంటీ తిరిగాను అనుకో మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తాను స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వచ్చేస్తాను అలాంటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఒక పాజిటివ్ ఐ మీన్ రైట్ సైడ్ నైంటీ లెఫ్ట్ సైడ్ నైంటీ అన్నాను ఆ రెండు క్యాన్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సైడ్ నైంటీ ఉండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అన్నాను అనుకోండి ఓన్లీ ఇంకేం మిగులుతుంది రైట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ తీగా రైట్ సైడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మిగులుతుంది అర్థం అవుతుందా నేను మళ్ళీ రైట్ సైడ్ నైంటీకి వెళ్ళి మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రావడం కంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తే సరిపోద్ది అని చెప్తున్నాను రైట్ సైడ్కి ఫార్టీ ఫైవ్ కడితే సరిపోతుంది అన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ సైడ్కి టూ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తిరిగాను లెఫ్ట్ సైడ్కి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి వన్ ఎయిటీ తిరిగాను అనుకోండి నువ్వేం చేయాలి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి వన్ ఎయిటీ తీసే ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఏది ఫార్టీ ఫైవ్ రైట్ సైడ్ కదా సో రైట్ సైడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ తిరిగాను చెప్పాలి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే నార్త్ సైడ్ ఉన్నావు రైట్ సైడ్కి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ తిరిగాను అన్నావు సో ఇక ఎక్కడికి వచ్చేసాం లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ ఎయిటీ అన్నావు మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాం ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ ఫైవ్ కదా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పి అంత ఈశాన్యం అలా చెప్పాలంటే కొన్ని కొన్ని లాజిక్స్ చూడాలి ఒక ఎడమ ఒక కుడి సమానంగా ఉంటే పోతాయి ఒక ఎడమ ఒక కుడి ఏదైనా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందనుకోండి ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో అది వస్తుంది ఎడమ ఎక్కువైతే ఎడమ ఎక్కువ వస్తుంది కుడి ఎక్కువైతే కుడి ఎక్కువ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుడి వైపు వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఎడమ వైపు తొంభై డిగ్రీలు అంటే నలభై ఐదు డిగ్రీలు డిఫరెన్స్ ఏది ఎక్కువ కుడి కాబట్టి కుడి వైపు నలభై ఐదు డిగ్రీలు అలా కాదు కుడి వైపు తొంభై ఎడమ వైపు వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ ఏది ఎక్కువ ఎడమ వైపు ఎక్కువ కాబట్టి ఎడమ వైపు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వేసుకోవాలి అలా బేస్ చేసుకున్నాం అంటే ఆన్సర్ ఇలా ఎలా పెట్టడం ఉంటుంది లేదనుకోండి మీరు సమాంత చేసి చేసి పెట్టాల్సి వస్తుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే కొన్ని సమ్స్ ఏదో ఒక త్రీ సమ్స్ ఇచ్చాను ఈ త్రీ సమ్స్ చెప్పిన తర్వాత మనం మోడల్స్ ఎక్స్ మోడల్స్ అనేవి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది
అంటే ఇప్పుడు ఇది కనుక వాయువ్యం అయింది అనుకోండి అంటే అది కనుక వాయువ్యం అయింది అనుకోండి రూల్ ప్రకారం వాయువ్యం తర్వాత ఇది ఏమవ్వాలి నార్త్ నార్త్ తర్వాత ఇది ఏమవ్వాలి ఈశాన్యం ఈశాన్యం తర్వాత ఇది ఏమవ్వాలి ఈస్ట్ ఈస్ట్ తర్వాత ఇది ఏమవ్వాలి ఆగ్నేయం ఆగ్నేయం తర్వాత ఇది ఏమవ్వాలి సౌత్ సౌత్ తర్వాత ఏమవ్వాలి ఇదేంటి దీని నైరుతి నైరుతి తర్వాత ఏమవ్వాలి ఇది వెస్ట్ సో ఇది మారిందంటే ఆటోమేటిక్గా మొత్తం గ్రాఫ్ అంతా కూడా ఏమైపోద్ది చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి వాయువ్యం ప్లేస్ ఏం వచ్చింది సౌత్ వచ్చింది అంటే ఈస్ట్ కనుక వాయువ్యం అయితే వాయువ్యం ప్లేస్ ఏం వస్తామా సౌత్ వస్తుంది సరే మరి ఇలాగా అంటే ఒక డయాగ్రామ్ వేసుకున్న తర్వాత ఏదైతే మార్చాడు అది కట్టుకున్నా అనుకో చుట్టూ రౌండ్ వేస్తే ఆటోమేటిక్గా మారాల్సింది వచ్చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ చూడు ఏముంది ఉత్తర దిక్కుని దక్షిణ దిక్కుతో సూచిస్తే సో ఇదేమో ఉత్తరం ఇది దక్షిణం ఇది తూర్పు ఇది పడమర ఇది ఆగ్నేయం నైరుతి వాయువ్యం ఈశాన్యం వాడేమంటున్నాడు ఉత్తర దిక్కును దక్షిణ దిక్కుతో పోలిస్తే అంటే ఉత్తరం వల్ల ఏమైంది దక్షిణం దక్షిణం వల్ల ఎప్పుడు ఇది క్వైట్ స్ట్రైట్గా ఉన్నది మారింది కాబట్టి ఇది ఎలా ఉందో ఇది వస్తుంది ఇది ఎలా ఉందో ఇది వస్తుంది వాడేమన్నాడు నైరుతి దిక్కు ఏమవుద్ది అంటాడు నైరుతి ఏమవుద్ది ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా ఉన్నది ఏంటమ్మా ఈశాన్యం కాబట్టి ఈశాన్యం అవుద్ది లేదు సార్ ఎలా చేయడం ఎందుకు నాకు ఇందాక చెప్పిన మెథడ్లోనే వెళ్దాం అనుకున్నాం అనుకో ఓకే వెళ్ళడం మొదలుపెట్టు ఫస్ట్ ఏమన్నాడు ఉత్తరం వల్ల దక్షిణం అయింది దక్షిణం తర్వాత ఏమొస్తాం ఇది నైరుతి నైరుతి తర్వాత ఇది వెస్ట్ అంటే నేను పడమర పడమర తర్వాత ఇది వాయువ్యం వాయువ్యం తర్వాత ఇది ఉత్తరం ఉత్తరం తర్వాత ఇది ఈశాన్యం ఈశాన్యం తర్వాత ఇది ఈశాన్యం తర్వాత ఏమొస్తుంది తూర్పు తూర్పు తర్వాత ఆగ్నేయం ఆగ్నేయం తర్వాత దక్షిణం ఇప్పుడు చెప్పండి వాడు అడిగిందేంటి నైరుతి దిక్కు ఏమవుతుంది నైరుతి దిక్కు ఏమైంది ఈశాన్యం ఇలా డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే నార్మల్ గానీ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది పైది ఉత్తరం కిందది దక్షిణం రైట్ సైడ్ తూర్పు లెఫ్ట్ సైడ్ పడమర ఈ మూలన్నది ఏంటి ఈశాన్యం ఈ మూలన్నది ఆనవ ఏంటి ఆగ్నేయం ఇక్కడ నైరుతి ఇక్కడ వాయువు ఆ విషయాలన్నీ నీకు తెలుసు తెలిసినప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఒక్కటి కన్వర్ట్ చేశాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్ మిగతా దిక్కుల పేర్లు కూడా ఏమైపోతాయి మారిపోతాయి ఎందుకు ఇది ఉత్తరం ఇది ఈశాన్యం ఇది తూర్పు ఇది ఆగ్నేయం ఇది నేను దక్షిణం ఇది నైరుతి ఇది పడమర ఇది ఆగ్నేయం సారీ వాయువ్యం ఇది ఉత్తరం ఈ విధంగా నువ్వు నేర్చుకోవడంలో నేను ఉన్నట్టుండి ఒక ఆర్డర్ మార్చాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మిగతా ఆర్డర్ కూడా ఏమైపోద్ది చేంజ్ అయిపోతుంది కదా చేంజ్ అయినప్పుడు కొత్తగా దిక్కి ఎలా మారుతుంది అని క్వశ్చన్ మాత్రం అడుగుతున్నాను నేను అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తావు ముందు నీ దేశం గ్రాఫ్ వేసుకోవడం ఏదైతే మరింత చూసుకోవడం ఆటోమేటిక్గా ఇంత అంతా రౌండ్ చేశాడు సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా చూద్దాం ఉత్తర దిక్కు ఆగ్నేయ దిక్కుతో సూచిస్తే నైరుతి దిక్కు ఏమవుతుంది సో దానికోసం నీకు ఏం తెలుసు ఇది ఎప్పుడు కూడా దక్షిణమా ఇది ఉత్తరం ఇది తూర్పు ఇది పడమర ఇది ఆగ్నేయం నైరుతి వాయువ్యం ఈశాన్యం ఇలా ఉంది ఇప్పుడు వాడు ఏమంటాడు ఉత్తర దిక్కుని ఆగ్నేయ దిక్కుతో పోలుస్తున్నాడు అంటే ఇది ఆగ్నేయం అయిపోయింది సరిపోయింది అంటే ఇది ఆగ్నేయం ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఇలా రైట్ సైడ్కి వచ్చాయి ఇది దక్షిణం ఇది నైరుతి ఇది పడమర ఇది వాయువ్యం ఇది ఉత్తరం ఇది ఈశాన్యం ఇది తూర్పు ఇలా అయింది వాడు ఏమంటాడు నైరుతి దిక్కు ఏమవుద్ది అంటాడు నైరుతి దిక్కు ఏమైంది ఇప్పుడు ఉత్తరం అయింది అంటే నువ్వు చేయాల్సిన దాని ఏంటమ్మా ఇక్కడ సరిగ్గా చూడు లాస్ట్ అని ఫైనల్గా చెప్తాను ఉత్తర దిక్కున ఐదు ఆగ్నేయ దిక్కుతో పోల్చాడు ఇంకో ఉత్తర దిక్కు నేను చేశాను ఆగ్నేయం చేశాను జనరల్గా ఆగ్నేయం ఎక్కడుంది ఇక్కడుంది అది ఎక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే ఆగ్నేయం తర్వాత ఉన్నది ఎక్కడికి రావాలి ఇది రైట్ సైడ్ కదా నానా మరి ఇది కూడా ఏమవ్వాలి రైట్ సైడ్ రావాలి అంటే దీని రైట్ సైడ్ ఏంటి ఇక్కడ దక్షిణం తర్వాత నైరుతి ఇక్కడ రావాలి తర్వాత పడమర ఏది పడమర ఇప్పుడు పడమర ఇక్కడ రావాలి తర్వాత వాయువ్యం ఇంక ఇక్కడ రావాలి ఇగో ఉత్తరం ఇంక ఇక్కడ రావాలి ఈశాన్యం ఇక్కడ రావాలి తూర్పు ఇక్కడ రావాలి మళ్ళీ ఆగ్నేయం ఇంక ఇక్కడ రావాలి ఆ విధంగా నువ్వు మొత్తం మార్చుకుంటే నీకు ఇది ఒకటే కాదు ఇప్పుడు తూర్పు ఏమైందంటే నైరుతి అని చెప్పచ్చు వాయువ్యం ఏమైందంటే తూర్పు అని చెప్పచ్చు దక్షిణం ఏమైందంటే వాయువ్యం ఏమైంది అని చెప్పచ్చు అంటే ఏది అడిగినా సరే నువ్వు ఆటోమేటిక్గా మార్చడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు నీకు ఈ టోట సరికల్ గుర్తున్నావు గుర్తున్నాడు పెద్ద బట్టి పట్టక్కర్లేదు ఏదైతే ఉందో అది ఆ అలా సింపుల్గా ఏడు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా డైరెక్షన్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు నాన్న సింపుల్గా నీకు ఫ్రంట్ ఏముంది బ్యాక్ ఏముంది రైట్ సైడ్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది ఈ డైగ్నల్ ఈ డైగ్నల్ ఈ డైగ్నల్ ఈ డైగ్నల్ గుర్తున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా దాని మీద బేస్ చేసుకుని
ఐచలి నీకు తెలిసిందల్లా ఇది ఉత్తరం ఇది తూర్పు ఇది దక్షిణం ఇది పడమర నాకు తెలిసి ఇది ఆగ్నేయం నైరుతి ఇది వాయువ్యం ఇది ఈశాన్యం వాడు ఏం చెప్పాడని చెప్తున్నాను ఉత్తరం నైరుతి అయింది అంటున్నాడు అంటే ఉత్తరం వల్ల ఏమైనట్టు నైరుతి అయినట్టు నేను దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే తూర్పు ఏమవుతుంది అని అనుకోండి ఇందాక నేను ఏం చెప్పానంటే అమ్మ ఇక్కడ నైరుతి ఉండాల్సింది ఇక్కడికి వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఇక్కడికి వస్తుంది నెక్స్ట్ పొజిషన్ మారుతూ వస్తుందని చెప్పా సో ఇక్కడ నైరుతి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది పడమర ఎక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇప్పుడు వాయువు ఎక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్న ఉత్తరం ఏమి వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న ఈశాన్యం ఎక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న తూర్పు ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న ఆగ్నేయం ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న దక్షిణం ఇక్కడికి వస్తుంది ఇప్పుడు తూర్పు ఏమవుతుంది అన్నది పొషణం సో తూర్పు ఏమవుతుందమ్మా యాక్చువల్లీ తూర్పు ఇదే కదా తూర్పు ఏమైంది ఇప్పుడు వాయు అయింది ఇలా చేయమని చెప్పాను మీకు సో ఎక్కువ లెక్క చెప్పడం లేదు నాకేదో చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ లేక మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ ఇలా చేయడం నీకు ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు ఇంత అలా చెప్పకుండా నీకు డౌట్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఇంకో విధానం ఉంటుంది ఏంటి ఆ విధానం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొషణం ఏంటిది ఇది ఉత్తరం ఇది దక్షిణం తూర్పు పడమర అండ్ ఇది ఈశాన్యం ఇది ఆగ్నేయం ఇది నైరుతి ఇది వాయువ్యం వాడేమంటాడు ఉత్తరం నైరుతి అయింది అంటాడు ఉత్తరం నైరుతి అయిందంటే ఎంత తగ్గినట్టు వీటి సైడ్ నుంచి ఎంత కోణం చెప్పండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తగ్గింది లెఫ్ట్ సైడ్కి అంటే ఇది ఇలా వచ్చింది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చేసింది నెక్స్ట్ తూర్పు ఏం అవుతున్నారు అనుకో తూర్పు కూడా నువ్వు ఏం చేయాలి లెఫ్ట్ సైడ్కి వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చేయాలి చేస్తే ఇగో లెఫ్ట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఇదే కదమ్మా నైంటీ సో ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఏం వచ్చింది వాయువ్యం సరిపోయిందా అంటే నువ్వు ఇలా రెండు సార్లు వేసుకోవడం చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందో నాకు అర్థమైంది సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయమంటున్నా నేను జస్ట్ ఉత్తరం ఏమైందమ్మా నైరుతి అంటే ఎక్కడికి వచ్చాను ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వన్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చాను సో తూర్పు కూడా ఏమి రావాలి వన్ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ రావాలి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చిందిగా అలా వాయు అని చెప్పచ్చు సో ఇందాక చెప్పిన క్వశ్చన్స్ కూడా కావాలంటే మీరు ఈ మోడల్లో కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ అర్థమైంది అనుకుంటాను నెక్స్ట్ మోడల్స్కి చెప్పేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి దక్షిణ వైపు తిరిగి నిల్చుని ఉన్నాడు ఆ తర్వాత తొంభై డిగ్రీలు కుడి వైపు తిరిగి వన్ నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఎడం వైపు తిరిగాడు ప్రస్తుతం అతను ఏ దిక్కున వైపు ఉన్నాడు ఇందాక చెప్పాను గుర్తుందా ఒకవైపు కుడి వైపుకి తొంభై డిగ్రీలు తిరిగి ఎడం వైపుకి నూట ఎనభై డిగ్రీలు తిరిగాడు అంటే నేను ఇలాగా ఇలాగా సాకస్ చేయక్కర్లేదు ఏం చేస్తే సరిపోతుంది కుడి వైపు ఎంత తిరిగాడు తొంభై ఎడం వైపు ఎంత తిరిగాడు నూట ఎనభై మనం ఏం చేస్తే సరిపోతుంది ఎక్కువ రెండేట్లో మైనస్ ఒక కుడి ఒక ఎడం వచ్చినప్పుడు మైనస్ ఏమన్నా నూట ఎనభై నుంచి తొంభై తీస్తే తొంభై ఏది ఎక్కువ ఉంది ఎడం వైపు ఉంది కాబట్టి సరే ఎటు సైడ్ తిరిగితే సరిపోద్ది ఎడం వైపుకి తొంభై డిగ్రీలు తిరిగితే సరిపోతుంది కానీ యాక్చువల్ తను ఎటు సైడ్ ఉన్నాడమ్మా దక్షిణం వైపు ఉన్నాడు అంటే ఇది దక్షిణం ఇది ఉత్తరం ఇది తూర్పు ఇది పడమర అంటున్నాను అనుకో దక్షిణ వైపు ఉన్నాడు దక్షిణ వైపు ఇప్పుడు ఎంత తిరగాలి ఎడం వైపుకి సారీ తొంభై తొంభై డిగ్రీలు కుడి వైపుకి నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఎడం వైపుకి అన్నాడు కాబట్టి ఎవరు అయ్యేస్ట్ ఎడమే కాబట్టి ఎంత వస్తుంది ఇందులోంచి తీసేస్తే నూట ఎనభై మైనస్ తొంభై చేస్తే తొంభై ఇటు సైడ్ ఏళ్ళ గెలిచారు కాబట్టి ఎడం వైపుకి సో దక్షిణ వైపు ఉన్న వ్యక్తి ఇలా ఉంటాడు ఎడం వైపు అంటే ఇటు సైడ్కి రావాలి ఎవరు వస్తారమ్మా తూర్పు వస్తారు సో ఆన్సర్ తూర్పు సిమిలర్లీ సురేష్ వాయువ్య దశలో నిల్చొని ఉన్నాడు అంటే వాయువ్య వైపు ఉన్నాడు నూట తొంభై నూట ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు కుడి వైపు తిరిగాడు రెండు వందల అరవై ఐదు డిగ్రీలు ఎడం వైపు తిరిగాడు ప్రస్తుతం సురేష్ ఏ దశలో ఉన్నాడు కుడి వైపు అమ్మో నూట ముప్పై ఐదు ఎడం వైపు రెండు వందల అరవై ఐదు సో డిఫరెన్స్ ఎంత తొంభై ఎవరు గెలిచారు ఎడం వైపే అంటే ఇప్పుడు వాయువ్య దశలో నువ్వేం చేయాలి ఎడం వైపుకి వెళ్ళాలి నార్మల్గా ఇది వాయువ్యం ఇది ఈశాన్యం ఇది నైరుతి ఇది ఆగ్నేయం నీకు ఎడం వైపుకి తొంభై డిగ్రీలు కావాలి నేను చెప్పా దిక్కుల నుంచి దిక్కికి తొంభై డిగ్రీలు అంటే ఒక దిక్కు వస్తుంది మూల నుంచి మూలకి తొంభై డిగ్రీలు అంటే ఒక మూల వస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం సో ఇప్పుడు వాయువ్య నుంచి నువ్వు లెఫ్ట్ సైడ్కి చూడండి వాయువ్య అంటే ఇలా ఉంటాను లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఇలా రావాలి అంటే ఈ డైరెక్షన్ ఎంత తొంభై డిగ్రీలు అండి
గడి ఆరులో సమయం ఆరు గంటలు అయిందంట సో ఆరు ఆరు అంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా చిన్న ముళ్ళు కిందకి పెద్ద ముళ్ళు పైకి అయితే నిమిషాల ముళ్ళు నైరుతి దిక్కును సూచిస్తే గంటల ముళ్ళు ఏ దిక్కును సూచిస్తుంది అన్నాడు అంటే వాడు పాయింట్ ఆఫ్ ఇది ఏంటంట నైరుతి మనకి ఇప్పుడు ఇది ఇది ఏ దిక్కు అని చెప్తున్నాడు యాక్చువల్లీ నైరుతికి ఆపోజిట్ గా ఉన్న దిక్కుని ఏమని పిలుస్తాం ఈశాన్ ఎందుకంటే ఈ రెండు సిక్స్ దగ్గర చిన్న ముళ్ళు పెద్ద ముళ్ళు ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేక దశలో అభిముఖంగా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు నైరుతి ఈశాన్యవే కదా ఒకదానికి ఒకటి అభిముఖంగా ఉన్నాయి ఇది ఇది అభిముఖం ఇది ఇది అభి తూర్పు పడమర ఈస్ట్ అదే దక్షిణం ఉత్తరం ఒకదానికి ఒకటి ఒకే లైన్ మీద అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది నైరుతి అయిందనుకో నైరుతికి ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్ ఏంటి ఈశాన్యం సో ఆటోమేటిక్ గా గంటల ముళ్ళు ఏమని చెప్పి సైడ్ ఉందని చెప్తాం మనం ఈశాన్యం అని చెప్తాం లేదా అని మళ్ళీ కావాలనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు డైగ్రామ్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది మనం దీనికి మొత్తం ఇలా డైరెక్షన్ వేసేస్తాం అనుకోండి ఇది నైరుతి అయితే దీని నైరుతి పక్కన ఉన్నది ఏమవుద్దమ్మా పడమర పడమర పక్కన ఉన్నది ఏమవుద్ది వాయువు వాయువు పక్కన ఉన్నది ఏమంది ఉత్తరం ఉత్తరం పక్కన ఉన్నది ఈశాన్యం ఈశాన్యం పక్కన ఉన్నది తూర్పు తూర్పు పక్కన ఉన్నది ఆగ్నేయం ఆగ్నేయం దా పక్కన ఉన్నది దక్షిణం అంత డైరెక్షన్ వేస్తే అప్పుడు వస్తుంది నైరుతి ఆపోజిట్ లో ఉన్నది ఏంటి ఈశాన్యం లేదంటే నీకు స్ట్రైట్ గా ఉంది కదా ఆటోమేటిక్ ఏం చెప్పొచ్చు నైరుతి ఆపోజిట్ లో ఉన్నది ఈశాన్యం సార్ డైరెక్ట్ ఈశాన్యం అని చెప్పొచ్చు ఈ మోడల్ ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఎలా సార్ అంటే ఇప్పుడు గడియారంలో నూట నలభై ఒంటి గంట నలభై ఐదు నిమిషాలు అయింది సో ఒంటి గంట నలభై ఐదు నిమిషాలు నువ్వు ఎలా చూపిస్తావమ్మా ఇది గడియారం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ టైం చూసుకుంటే ఒంటి గంట నలభై ఐదు అంటే ఒంటి గంట చిన్న ముళ్ళు ఇక్కడ ఉంటుంది నలభై ఐదు అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇది ఒక దిక్కుని ఇది ఒక మూలని డిస్పాయింట్ దీని వచ్చేస్తుంది అందులో చూడండి నిమిషాల ముళ్ళు ఉత్తరం నిమిషాల ముళ్ళు ఉత్తరం అయితే ఇది ఏ దిశ అంటున్నాడు ఇప్పుడు నుంచి కరెక్ట్గా యాంగిల్ చూడండి ఉత్తరం నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఇది ఉత్తరం అయింది అనుకో ఉత్తరం పక్కన ఏమొస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ ఈశాన్యం ఈశాన్య స్ట్రైట్ కూడా ఏమవుతుంది తూర్పు తూర్పు పక్కన ఏమవుతుంది ఆగ్నేయం ఆగ్నేయం పక్కన ఏమొస్తుంది దక్షిణం దక్షిణం పక్కన ఏమొస్తుంది నైరుతి నైరుతి పక్కన ఏమొస్తుంది పడమర పడమర పక్కన ఏమొస్తుంది వాయువు వాయువు పక్కన ఏమొస్తుంది ఉత్తరం సో ఇప్పుడు నిమిషాల ముళ్ళు ఉత్తరం అయితే గంటల ముళ్ళు ఏమవుతుంది ఆగ్నేయం అవుతుంది సో అలా వాడు ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ టైం ఇచ్చినప్పుడు కూడా నేను ఏం అడుగుతాడు చిన్న ముళ్ళు ఈ దిక్కును చూపిస్తే పెద్ద ముళ్ళు ఏ దిక్కును చూపిస్తుంది పోనీ ఒక పెద్ద ముళ్ళు ఈ దిక్కును చూపిస్తే చిన్న ముళ్ళు ఏ దిక్కును చూపిస్తుంది అవన్నీ తెలియాలంటే నీకు ఈ ఇలా ఉన్నప్పుడు పైన ఉత్తరం అని కాదు ఉత్తరం తర్వాత ఏం వస్తుంది దాని తర్వాత ఏం వస్తుంది దాని తర్వాత వస్తుంది అది ఒక క్లారిటీగా తెలిసింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ప్రతి సమ్మో నువ్వు చేయడం కాదు ఇప్పుడు మనం మోడల్స్ త్రీ మోడల్స్ చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ మోడల్లో ఏం నేర్చుకున్నాం ఒక దిక్కులు మార్చినప్పుడు కొత్త దిక్కు ఎలా మారుతుంది అది నేర్చుకున్నాం సెకండ్ మోడల్ ఏం నేర్చుకున్నాం ఇలాగ ఒక నూట ఎనభై డిగ్రీలు డిగ్రీలు మారినప్పుడు అంటే సైడ్ రైట్ సైడ్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా చెప్తాను థర్డ్ సైడ్ ఒక గడియారు ఇస్తే చిన్న ముళ్ళు ఒక దిక్కును చూపిస్తే పెద్ద ముళ్ళు ఏ దిక్కును సూచిస్తుంది అనే విషయం నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇంకో మోడల్ డిస్కస్ చేద్దాం ఒక్కసారి కాంబో కూర్చొని నోట్స్ రాసుకుని నెక్స్ట్ ఐ మీన్ కంటిన్యూ చేయండి సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ మోడల్స్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే ఈసారి నెంబర్స్ ఉంటాయండి అంటే కొంత దూరం తిరిగి తర్వాత రైట్ సైడ్ తిరిగో లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగో కొంత ప్రయాణం చేసిన తర్వాత చిట్ట చివరి ప్లేస్కి స్టార్టింగ్ ప్లేస్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అడుగుతాడు ఆ టైప్ ఆఫ్ సమస్య ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఫస్ట్ స్వాతి వాయువ్య దిశగా ఎయిట్ కిలోమీటర్ ప్రయాణించి కుడివైపు తిరిగి పదిహేను కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేసింది మరలా కుడివైపు తిరిగి ఎనిమిది కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేసింది అయితే స్వాతి బయలుదేరిన ప్రదేశం నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది సో ఇప్పుడు వాయువ్యం అన్నాం కదా అని మనం ఆల్రెడీ తెలిసినట్టే మనకి ఏం తెలుసు ఇది ఉత్తరం అయితే ఇది దక్షిణ ఇది తూర్పు ఇది పడమర ఆనవాయితి అంటే ఇది వాయువ్యం అంటే తను ఇక్కడ ఉంది ఈ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేయడం మొదలుపెట్టింది సో ఎంత ట్రావెల్ చేసిందండి ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ సో ఇక్కడికి వచ్చాను ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ సారీ వాయువ్య దిశగా ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణించి తర్వాత కుడివైపు తిరిగింది నేను ముందే చెప్పా ఏ డైరెక్షన్ లో సరే కుడివైపు అంటే నీ రైట్ సైడ్ అవుతుంది సో కుడివైపు తిరిగి ఎంత ట్రావెల్ చేసింది అంట ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసింది సో ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది చేసిన తర్వాత ఎగెయిన్ కుడివైపు తిరిగింది అంటే కుడివ
మెన్షన్ చేయలేదు అంటే రైట్ సైడ్ అంటే డైరెక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నైంటీ డిగ్రీస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఎయిట్ అయ్యి ఇది ఎయిట్ అయింది అనుకో ఇది ఫిఫ్టీన్ అయితే ఇది కూడా ఎంత అవుతుందండి ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ సో తను ట్రావెల్ చేసి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చినా సరే మీరు ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది అని చెప్పకూడదు ఈ రెండు అట్ల మధ్య డిస్టెన్సే చెప్పాలి ఇది ఎంత ట్రావెల్ చేసిందంటే ఐదు ప్లస్ పదిహేను ఎనిమిది ప్లస్ పదిహేను ప్లస్ ఎనిమిది అని చెప్పచ్చు తప్పలేదు కానీ ఈ ఎండ్ పాయింట్ కి లాస్ట్ పాయింట్ కి తేడా ఏంటి అని మనం అడిగినప్పుడు మాత్రం మీరు ఏం చెప్పాలి ఒకటి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ చెప్పాలి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది అనుకుని ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ చెప్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం మహేష్ ఈశాన్య వైపు అంటే ఈశాన్యం అంటే ఇట్ సైడ్ ఇలా వెళ్ళాలి ఏడు కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేశాడు సో ఎస్ సెవెన్ ఎడం వైపు తిరిగి సో ఎడం వైపు అంటే ఎలా తిరగాలి సో ఇలా వేయడం కుదరదు కాబట్టి ఇక్కడ మొదలెడదాం సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఎడం వైపు తిరగడం అంటే ఈ సైడ్కి ఇటు సైడ్ తిరిగి ఎంత అన్నాడు ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేయడం అండి సో ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ చేస్తే అయినా మహేష్ బయలుదేరిన ప్రదేశం ఇదిగో బయలుదేరిన ప్రదేశం ఇప్పుడు ఎండింగ్ ప్లేస్ ఇది ఈ రెండు మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు ఐ మీన్ నేను ఇలా ఎడం వైపు తిరిగాడు అంటే అక్కడ ఎంత యాంగిల్ ఉంటుందని చెప్పాను నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుందని చెప్పాను ఇలా ఎప్పుడైనా ఒక త్రిభుజం అంటే మూడు భుజాలు ఉండి ఒక యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అయింది అనుకోండి ఒక యాంగిల్ ఎప్పుడైనా నైంటీ డిగ్రీస్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ సైడ్ కావాలి అంటే నేను డైరెక్ట్గా ఫార్ములా చెప్తాను కొన్ని విషయాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ఒక సైడ్ ఏడు ఇంకో సైడ్ ఇరవై నాలుగు ఉందంటే డైరెక్ట్గా దాని వాల్యూ ఇరవై ఐదు అవుతుంది ఒక సైడ్ ఏడు ఇంకో సైడ్ ఇరవై నాలుగు ఉందంటే డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఐదు అవుతుంది ఎలా సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్న్ అయితే ఇది సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ వెయ్యాలి సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ రెండు యాడ్ చేస్తే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంత సమ్ చేయాలంటే ఇది స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది స్క్వేర్ చేయాలి అంటే ఏ ట్రయాంగిల్ అయితే మనం ఉండిపోయామో ఈ బిందువుకి ఈ బిందువుకి దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఇలా లంబకోణ త్రిభుజం అంటారు ఆ లంబకోణ త్రిభుజం ఈ సైడ్ని కర్ణం అంటారు నైంటీ డిగ్రీస్ ఆపోజిట్గా ఉన్న సైడ్ని ఏమని పిలుస్తారంటే కర్ణం అంటారు ఆ కర్ణం కావాలంటే ఇది స్క్వేర్ చేసి ఇది స్క్వేర్ చేసి తనకి ఏమేయాలి రూట్ వేయాలి మీరు ఇంత చేసిన తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది మరి అన్నీ మీకు గుర్తుండవు కాబట్టి డైరెక్ట్గా చెప్తాను సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది అనుకోండి డైరెక్ట్గా ఏం వేసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడే కొన్ని విషయాలు చెప్తాను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి త్రీ కానీ ఫోర్ కానీ ఉందంటే దాని వాల్యూ ఫైవ్ ఉంటుంది ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ అయితే ఇది వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అలాగే ఇది సిక్స్ ఇది ఎయిట్ ఉందంటే దీని వాల్యూ టెన్ అవుతుంది ఇది నైన్ ఇది ట్వెల్వ్ ఉందంటే దీని వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది దీని వాల్యూ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఉందంటే దీని వాల్యూ ట్వంటీ అవుతుంది సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇంతకు మించి ఈ చాప్టర్లో ఏది అడగదు సో ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు వ్యా వాల్యూ కనిపెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది అది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి మీరు సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉందా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఉందా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ ఉందా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ టెన్ ఇలా వీడియో నేర్చుకోండి ఎప్పుడు ఇలాంటి ఒక లంబకోణ త్రిభుజం ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడే మిగతా కేసెస్లో కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం రాధిక ఉత్తరం వైపు లెవెన్ కిలోమీటర్ ప్రయాణించి మరలా దక్షిణ వైపు తిరిగి ఐదు కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేసింది అక్కడి నుంచి కుడి వైపు తిరిగి ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఎప్పుడో కూడా గుర్తుపెట్టుకో ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్షన్స్ అనే చాప్టర్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అంటే అది ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ అయినా సరే నువ్వు క్వశ్చన్ మొత్తం చదవకు క్వశ్చన్ చదువుతున్న ప్రతి పాయింట్కి నువ్వు డయాగ్రామ్ వేసుకుంటూ వెళ్ళు అప్పుడు నీకు ఈజీ అవుతుంది తప్ప మొత్తం చదివిన తర్వాత ఆన్సర్ చెప్పేదంటే ఎప్పుడు వల్ల కాదు ఒక పాయింట్ మర్చిపోయిన ఆన్సర్ పోతుంది అందుకని ప్రతి పాయింట్కి డయాగ్రామ్ వేయడం నేర్చు ఫస్ట్ వన్ రాధిక ఉత్తరం వైపు ఎంత తిరిగిందండి పదకొండు కిలోమీటర్లు యాక్చువల్లీ ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అన్నాను అనుకోండి ఇలాగా లెవెన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాం తర్వాత మరలా దక్షిణ వైపు ఫ్రంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత దక్షిణ వైపు ఎక్కడ ఉంటుంది బ్యాకే కదా ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్కి ఎంత వచ్చాను ఫైవ్ వచ్చాను అంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చాను అంటే ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తాను ప్రెసెంట్ ఇక్కడ ఉన్నా అక్కడ నుంచి
ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ ఉత్తరంగా ప్రయాణించి అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఉత్తరంగా అన్నాను కాబట్టి ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాను తర్వాత కుడివైపుకి తిరిగాను సో ఇక్కడ నుంచి కుడివైపు అంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా ఇలా ఎంత ప్రయాణం చేశాను ఎయిట్ తర్వాత మళ్ళీ కుడివైపే కుడివైపే తిరుగుతూ వరుసగా అన్నాను కాబట్టి ఇది కూడా కుడివైపు అంటే ఇక్కడ నుంచి అంటే ట్వంటీ ఓకే సరిపోదు కాబట్టి ఇది ఎయిట్ అనుకుందాం ఇది ట్వెల్వ్ అనుకుందామా ఇది ఇంత పెద్దది వేయకూడదు కాబట్టి చిన్నదాత సో ఒకసారి మళ్ళీ డయాగ్రామ్ మారుద్దాం ట్వెల్వ్ అనేది ఇలా ఇచ్చుకుని ఎయిట్ అనేది తొక్కించుకుందాం ఇది ట్వెల్వ్ ఇది ఎయిట్ ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే చివరి దాకా వేసుకోవచ్చు ఇది మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కుడివైపుకి అంటే ఇలా వచ్చిన తర్వాత కుడివైపు అంటే ఇక్కడికి వస్తాం ఎంత అయింది ఎయిట్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రైట్ సైడ్ అంటే పైకి వెళ్ళాలి ఎంత టూ అయితే ఇప్పుడు ఎండింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది వాడు ఏమంటున్నాడు ప్రయాణం చేశాను అయితే ప్రస్తుతం సారథి బయలుదేరిన ప్రదేశం నుండి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు ఇది బయలుదేరిన ప్రదేశం ఎండింగ్ ప్లేస్ ఇది ఈ రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత సో నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంతో తెలిస్తే అందులో నుంచి ఎంత తీసేయాలి ట్వెల్వ్ టూ తీసేయాలి చూడండి ఇది ఎంతో ఇది కూడా అంతే ఉంటుంది కదమ్మా ఇది ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది మైనస్ ఇది ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది తీసా మైనస్ ఇది ఎంత ఉంది టూ చేస్తా చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ కిలోమీటర్స్ సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైనా సరే ఒక్కొక్క దిక్కుని వెళ్ళి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి కొన్ని కొన్ని డైరెక్షన్ అన్నప్పుడు మీరు చేసే విధానం ఇలా ఉండాలి బట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చిన మ్యాటర్ తగ్గట్టు డయాగ్రామ్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆటోమేటిక్గా డయాగ్రామ్ వేస్తే నీకు ఈజీగా క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి ఒక్కసారి ఇదైతే ఏదైతే చెప్పామో అదంతా పాజిటివ్ పెట్టుకుని చూసుకుని పాజిటివ్ రెడీ అవ్వండి నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పేప్పుడు దీనిలో ఉన్న డెప్త్ మోడల్ చెప్పుకుని ఈ చాప్టర్ని కంప్లీట్ చేద్దాం సో అందరూ వీడియోస్ చూస్తున్నందుకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా అవసరం అయితే కొం